为啥搜不到我？可能是因为我拍了拍了同性恋剧吧，所以就是相关的推送不会给我推送吧？早。刚开播，是的，刚开播。最近在拍啥剧？我最近没拍剧，最近那个，最近一直在忙着，就是生活里的事啊，没拍剧。哎，拍剧的年后吧，嗯，抖音都不发视频了，我也没啥拍的呀，我就，我真不知道拍什么。而且我抖音好像被限流了，有的人就是，就是不不推送了，就是就他们也看不到啊。我问过好身边好多人都说那个是看不到我发东西的。年夜来了啊！哎呀，没事喝点热水还挺舒服。<笑>平时不觉得喝热水舒服舒服啊，就是天冷了。哎，文刀现在在广东，能找他拍剧吗？文道现在在广州，我不知道啊。我现在我现在也不拍剧啊，哪有时间拍剧啊？他他可能是过来玩吧。年纪上来了，是的，嗯，就是喝点热水还挺舒服的。嗯、我的酒吧在深圳罗湖区啊，你是我的七七。
我的酒吧在深圳罗湖区艾尔斯酒吧，艾尔艾艾尔艾艾尔斯艾尔斯。直播回放，我不会开呀、啊，那个视频我不会开，怎么开呀、啊？谢谢小鱼，小鱼啊，谢谢小鱼的礼物。去印象吧，啊，印象吧，印象吧离我们也不是特别远，就是我们在东门，他在那个翠竹嘛，翠竹，不是特别远。爱你越久，我越被动。你的爱居无定所。爱你越久，我越被动。屠<笑>夫关注了主播。下次选好的，多喝点热水。喝热水就不咳嗽，也要是不喝热水吧，就容易咳嗽。嗯。爱你越久，我越被动什么时候拍三？三不拍了，要拍新的系列。年后会拍新的系列啊。十一点不早了。谢谢这个叫小鱼的啊，第一次，第一次，见你。什么时候拍？不说了吗？年后，你、你们、你们、你们、你们，同一个问题，我要回答好多好多遍。我这在这边说年后，还有人问什么时候？年后？什么时候？年后？什么时候？年后？什么时候拍？年后啊咳咳！你终于直播了，我等了两年半。你在哪儿等的呀？你在电视上等的吗？啊、爱你越久，我越被动、啊。眼睛为什么红红？刚洗完澡。洗完澡会会会那个。会，对，他在玩梗，还是芝麻一好看。芝麻一，我个人觉得芝麻一，呃，就是节奏太快了啊，就就是就就他，他讲的是一个人的可能就是前半生啊，就那种感觉啊。他没有，他没有细化，啊、嗯，就是就是，当时就是，就是反正这剧本也是临时改的，就比较仓促。对
，就是剧本，剧本当时我们我们改了一下剧本，其实原本它就是讲一个人的故事。谢谢这个安啊。委屈的小表情，现实当中我不委屈，现实当中就是没有人。我觉得除了相关部门能让我委屈，<笑>就是就是、对。现实当中不太会受委屈，嗯，嗯是的。是的，东方移动，嗯，东方移动说的对。跟我回家和等你回家的顺序是什么？也没有什么顺序，我，你们不要把我的剧想的特别高深呐、啊，说什么前传、后传，然后有什么关联呢、啊？怎么样？其实就是想到什么拍什么了，啊、嗯，就是没有那么高深。就是《百里屠夫》的剧，其实就是比较接地气的剧吧，就没有那些什么车祸、死亡、失忆、癌症，没有这种呃，没有这种桥段。然后剧情大家都就似曾相识，都经历过吧。嗯，爱而不得那种。<笑>英勇<咳>，英勇倒不至于啊。达摩拉凯，谁在笑？找好演员没找好演员呢？剧本都没写完，嗯，<咳>剧本现在都都没写完呢。写完剧本，因为<咳>我我其实有一个习惯，就是我会根据演员，嗯、呃，我会根据演员本身去写剧本，我不太会去写剧本，然后找合适的演员，我觉得那很难找。就一般都是先有合适的演员，然后。<咳>我根据他的，我对他的理解、了解，然后我再去根据他的一个习惯呢，包括一个感觉去写这个人物。嗯，我是这样的一个性格。嗯，晚上不，晚上看情况吧。嗯，图都是哪里的？我是黑龙江的。嗯，可以在抖音找吗？我。我找演员基本上都在抖抖音找，嗯，就有的人他其实抖音上他就能看到一些他爱表达的，呃，一些一些细节，嗯，预告片什么时候上线？预告片什么时候上线？你们得懂懂什么是，你们懂什么是那个拍剧的流程。拍剧的流程是你先拍完才会有预告片，我们不会在开拍之前把预告片拍出来，那不就假了吗？谁会单独拍个预告片呢？嗯，那都是把所有的素材拍完了，把所有的东西都拍完了，然后剪一个预告片。嗯，<咳>陈冷的剧本很火，可以找他合作。他那种我，我我我看<咳>，我是他，就是他。所有的视频我都在看，嗯，生活当中也是觉得他挺有才华的
，但是他那种不太适合我，就是我更习惯于就是这个是个剧，然后去演，但是呢，他跟他的是属于现实当中演，就是现实当中他有剧本，但是我演成现实，我有点不太适应那种。那种表达方式，就我明知道他是假的，然后我要假装给他是真的，然后要表现给粉丝看，这个我有点做不到，就是我我会觉得有点，就我过不了心里那关，就就像我玩不了什么剧本杀一样，就是不是那个狼人杀一样，就是我明明是凶手，然后我非得装作我不是凶手，然后我为了证明我不是凶手，然后我去杀别人，我去，呃，就是，就是就是发毒是我不是凶手，这我就做不到，嗯，你要说，嗯，你要说就是。我明知道它是个悬疑剧，然后你去在那里边，或者说我知道这是一个综艺节目，你在里边，那我觉得这是成立的，嗯，就是就是我不是不知道，我不知道我该怎么表达，就是那种表现方式我过不了心里那关啊。叨叨怎么样？叨叨很好啊，演技很棒啊，就就我觉得他演的怎么那么好，嗯，他演的非常好啊。<咳>图图就是想表达自己真实自己，嗯，就我不能，我不能，就是<咳>我不习惯吧，我不说我不能吧，我不习惯撒谎，啊，对。就是我不习惯撒谎这件事情，就是，嗯，对我就就就这么表达啊，这么这么表达，对，嗯，你看过《等你到三十五岁》没看过？嗯，就是就是，就我觉得那种表演方式就是，别人能做到，我做不到，就是我我我过不了那个。对，因为你像，因为你像那种表演的话，嗯，他追求的是真实嘛，嗯，他追求的是真实，就是他他用手机拍就，就就好像我们在做一个伪纪录片一样，然后表达的就是真实，然后但是他要演，你们能懂不？就是，呃，他们。他们的表表演方式就是让我会有点儿，会有点尴尬。你比如说，你们看到的是他突然回来了，然后我正好拿起手机录他回来了。其实是，呃，就是现实当中是我要告诉叨叨，我说等会儿你要进来，然后你装作你突然看到我，然后你要做一些真实的反应，然后。我录下来觉得不不行，这条咱们重新过，你再进一下，就是他，他那个过程其实是非常粉碎，就是那个意境的东西，你们能懂不？我就我就不知道该怎么表达。你像我的剧，大家就知道他他是剧，我也知道我在演剧，啊、嗯，对，就是别人也不会在意他真假，他就是个剧，啊、嗯，就是。那种我就觉得太折磨了。你明明你就是，你就是要要真情实感，但是你的表达可能我在我眼里不过关。你再重来，你再重来。然后我们演情侣，你像我觉得陈成龙他，成龙他他也牛的一点就是，他明明是个导演，然后他跟他的搭档<咳>要演情侣，然后还演的那么甜。那你看，我是个导演，我要跟别人演情侣的话，大家可能觉得就没那么甜。嗯，对他没那么甜，因为因为我是导演，我要告诉他这边不对，那搭档就会觉得说你不是我男朋友，你是我的导演，就是他会有一个管的一个过程，指挥的一个过程，就男朋友就不会觉得说你是我男朋友，就搭档不会觉得你是我男朋友，因为他看到的是。嗯嗯，这条过不了
，他可能会让我再过一天，再再演一条。就我觉得这个是牛的一点，就是就是这可能是成成龙他的作品的牛的一点，嗯。芝麻二和罗二看见挺甜，你们觉得甜？我可能就是我没有太太融入那个状态，因为我觉得导演导演这个工种其实它就是一个特别破破碎的一个东西，嗯。你们看那个现场拍摄，你们就不觉得甜了。它其实就是完完全全的，就是很严严严肃的一个东西。嗯，它不是大家想象的。所以我觉得这个成龙还有叨叨他们演的东西啊，就起码我我会我会觉得很舒服啊、呃，很舒服。就我就觉得做的真真挺好，我爱看他们的东西啊。但你要让我去演，我我演不了，我演不了，我觉得我做不到，嗯。假戏真做就得了，肯定会甜的。怎么假戏真做呀？剧组里有二十多个人，看你俩在那演戏，你怎么假戏真做？我们每次拍剧都是会有二十。二十多个工作人员在现场，你怎么加薪人做？你告诉我。这<咳><咳><咳><咳>他那种演戏和手机上拍其实不一样的，嗯，就手机上拍的可能没有那么严肃吧，但是你要镜头架上，呃、工作人员，呃，就是，就是，就是全全在的话，你就是不行的。我觉得唯独我能演好的一个状，我能跟别人演好的一个情侣的状态，就是我我不当导演，我就是我不当导演，然后那个有一个人当导演，我就专心的跟我的搭档去进入角色，谈谈恋爱。我觉得这个是，我觉得会很棒。<咳>对你，你就让我当导演，你就让我跟别人谈恋爱，这不现实啊。对吧？<咳>你会跟你，你会跟你们的那个，就是教导主任谈恋爱吗？或者说，你会跟你的债主谈恋爱吗？嗯<咳>，你会跟你的顶头上司谈恋爱吗？我就不太会，因为他会管你啊，他怎么，他怎么能能谈恋爱呢？我就不明白。嗯。手机有各种记录，感觉拍剧的话，就是看剧情了。我还是那个观点，我觉得就是用手机拍吧，别人拍的都挺好的，但是我觉得我做不到的一点就是，我觉得用手机拍它就是一个类似于纪录片的东西。你明明它是走的纪录片的东西，你让我去演，就很。很破、很破灭的、很破碎的一个东西。就比如说，你们看到是我一进来，然后给他个拥抱，然后我俩就特别幸福的在一起。但你们知不知道，就是哪怕你用手机拍，他进屋这个小场景，他得拍五六条，他是非常非常，我而且我现实当中我是了解，我是呃有一点点。呃，就是知道成成龙这个人，他其实是很严严严肃的一个人，嗯，他其实就是，我觉得这个过程其实是很煎熬的。你比如说我们在演戏的时候，我们都都会说，哎，那个很甜，然后然后就是很美好，就是什么两个人，你你你你你保护我，我守护你。但现实当中不是这样，<笑>我现在对演戏我越越来越没有信念感了，因为你要让我演特别现实的题材的，我可以；你让我演那种就是美好的东西，我演不出来了。
因为现实当中我看不到这些东西了，我已经，我看的都是很现实的东西，就是，就,就可能，她有男朋友，但是她跟她男朋友在一起很多年了，然后她在外边又搞一个，然后这个小年轻，然后呃，表面上是喜欢她，然后所以就吃三当三了，其实其实小年轻看中的是她的钱，这个是我的世界里看到的视角了，对，这不是，就是你让我去看。你让我拍美好的东西，我拍不出来了。我不相信，我不相信感情里的那个，就是我相信感情初期的美好，但那个也是自己给自己的滤镜啊，那不是说真的美好啊。相信爱情，我相信爱情，但我们的爱情都是比较。我们的爱情都是比较接地气的，不是那个电视剧的那种，嗯，就是不是电视剧那种。<咳>你比如说，你比如说啊，就是就是，我不是评论一个，我说我等我有钱了，我也我也养一个叨叨嘛，嗯，就是<咳>我评论那个视频里，是就是在讲的，就是呃、嗯，就是那个舒克，这个就是叨叨在在舒克面前。就是试衣服，然后那个就是就是想让他就是关注自己，然后舒克嗯不搭理他，装的看不见。就这种场景的话，要在现实当中，如果如果说你的男朋友在这试衣服，然后你装作视而不见，这个绝对不是说关心和不关心的事了。这就上升到你的男朋友其实就不想让你买衣服，你想让你的男朋友帮你付钱，然后你的男朋友装作看不见，就是这样。就其实现实当中应该是这样的一个视角，但是你看，就是人家拍的是，人家拍的是什么？嗯，那个我其实就是想那个故故意不搭理你，然后那个让你生气之类的，然后她男朋友就是。呃，就是叨叨那个角色，就是啊，你看不见，看不见我在试衣服，好，那我，那我就先走了。哎，这，这个就是，就是你，你你你你你的视角的问题。你像我看到视角，我会觉得很尴尬，因为我我在谈恋爱的时候，我也会遇到这种，就可能有的人就是找我要东西，就就是拉着我去商场，然后找我要东西，但我可能又没钱，哎呀。然后我就装作听不见，这是我的视角，你们能懂不？就是我，你再让我演那种美好的东西，我可能很难去相信。我拍自己，我拍的东西我自己都不相信，我是这么觉得。想和自己谈一场轰轰烈烈的恋爱，嗯。你相不相信？你相不相信无所谓，你信不信我无所谓，我们相信就好。呃，这个这个小二叔，你要明白一点，我不是为你们拍的，<笑>就是就是我做这些东西不不是为了什么观众去做的，啊、呃，我做这些东西更多的是自己的一个爱好啊，然后自己的一个怎么样的东西，不是说啊观众想看什么我就拍什么，我不会这样做。啊，你就呃，因为那样拍的东西我会做不好，啊，就比如说你你想什么看古装剧，首先古装剧多复杂呀，你化妆团队，包括你的场景你怎么找啊？啊，就你怎么找啊？就是你这这种东西，包括每个人他还不适合就是做古装的一些造型，这我觉得不太可能。啊，我觉得这个不太可能的，对于我来讲的话，太麻烦了。有一个美好的梦，啊、为什么？为什么要让你们相信有美好的梦？我更更倾向于就是说，给大家看到一个真实的一个世界。啊<咳>，我很，我很，我很热衷于就是。
拍现实题材的东西，然后大家让大家看到一个真实的成年人的世界，这是我我热衷于的东西啊。过年去哪过？在在在深圳过啊，预算有限。这个汤姆说预算有限，这不呃，是我觉得不值得，啊，就是我觉得你费那么大事儿，你还不一定做得好。然后你还费着钱，综合来讲不值得啊！我开酒吧的，是的啊，<咳>跟着感觉走。就我知道我擅长做什么，就是我不擅长的东西，我不太愿意做。你说像前两前两次啊，就前前前两天我就是考驾照，我就我其实我特别不喜欢车。你看我买了个车，但是我不会开嘛，然后我就去。补驾照，然后但是我不喜欢开车，所以你让我去考驾照，我觉得是非常煎熬的事<咳>电动车，对我买的是个电车，嗯，不是电动车。<咳>过了吗？嗯，我我科二没过，科三过了。对我其实我不太喜欢开车，你就是我<咳>，你肯定喜欢开车<咳>。私信咨询一下，咨询什么呀？情感的问题吗？余生请请教<咳>。这几情感的问题。科二没过，能过科三吗？嗯，还在养吗？我，我那个，我那个就是是咳嗽性哮喘，这一看就没看过我的剧，在剧里边我都有说过，我只是有这个咳嗽性哮喘。科二没过，科三过了，可以跳级吗？嗯、呃，如果你方便，可以看看私信。呃，可以的，等会儿我看一下。考驾照呢？现在就是很多很多城市都已经就出了那种就是联考，就比如说你考完科目一，你可以科目二、科目三、科目四一起考，但是你要考科目四的话，必须得科目二、科目三都过。但是呢，就是嗯，如果说你考科目二、科目三、呃、联考的时候，因为它它是就是同一个时间嘛，可能你会先去考科目三，然后再去考科目二，能懂不？我不知道你们的城市有没有，反正深圳是这样的啊，深圳是可以联考的。每年考一科，每年考一科是什么意思？啊，就是没过，就是不好过，是不是？你像我科目二，我觉得挺冤的。科目二就是侧侧侧方位停车呀，啊，侧方位停车那个，哎呦，我就我就就是科目二都不讲究，就是慢嘛。结果我没，我可能有点紧张，然后就就就是速度快了，结果结果就出压线了，<笑>就我觉得挺冤的，但是还。还行吧，因为我觉得我科目三过的就是蛮蛮神奇的，我科目三就是蒙过的，因为我也是特别怕车嘛，所以我就开开科目三的时候我特别慢，然后就是科目三不是讲究一个，呃，讲究一个什么点刹嘛，然后我就不知道在哪点刹，我全程在点刹，一会儿点一个，一会儿点一个，结果过了啊。科目三，科目三，我我觉得就是我是比较幸运啊。科目二倒车入库，倒车入库我没问题，倒车入库我没问题，对，对，哎呀，我得我得出发了，我得去吃饭了，在路上我也可以吃会儿播。
，越来越被动，越来越被动。看起来有点不舒服，你们，你们这些新粉儿，你们这看我不舒服的就知道，这一定是新粉儿啊！老粉儿都不不不太关心这个事儿，都已经习惯了。我越来越被，越来越越越来越被动。对，就这老粉儿都知道我的这个，这个，就属于老毛病了，不管，那都不在意了。那这，他们会在意什么？哎，百里，你今天不咳嗽了？<笑>他们会觉得不习惯啊！你你今天怎么不咳嗽了？看剧就知道了，对啊，就是没没看我的剧，或者说看的不不认真，就不知道这个事儿。也在安安保安吗？没，我不在保安，我在罗湖。越来越被动，越来越被动。妈呀，没穿衣服。看你的剧，打开了新世界。他们，那你这平时你应该多出门呢。你这也没出过门啊，你，你在窗户上看点哈。你,你要下载个推特，那你不就是，你不就，就是过年了吗？<笑>那推特老精彩了，我告诉你。哎，好喜欢你和龙二啊！算算算算算算算算。越来越被动。好久没直播了，是吧？他可能在淘宝上直播吧，我不太知道。干啥去？我去吃饭去。然后等会儿再剪个头发。怎么不注注册推特？我注册推特干啥呀？成为国际巨星？嗯，一看你就是。那个黑粉儿，我就把你拉黑吧。那个叫什么墨呀什么的，我都等会儿我就把你拉黑。<笑>这肯定是黑粉儿，对不对？<笑>不是那意思，那你什么意思？你会让你爸去注册推特吗？
。你现实当中你会希望你爸没事发发推特吗？那你什么意思呢？爸爸跟你说过的，要在那里等他。是的。没有那方面，有什么方面？你别在那么狡辩了啊！你这，我就觉得你挺无聊的。你敢开这种玩笑，你就别在那块儿，就是在那块儿，就是这拽那拽的，好不好啊？你敢开这种玩笑，别人就敢怼你啊<咳>！你骚不代表别人骚，能不能啊？呃，很煽情，还好。敢做不敢当，你知道啊<咳>？你敢开这种玩笑，别人就怼你，然后你就完事儿了啊！你也别玻璃心，对不对？结果前两天呢，就是他突然跟别人在一起了，然后跟他在一起这个人吧，其实还有点那个，就是玩推特，我就觉得我好像输了，就是就这，我觉得我好像输了，就是是不是我这个人太无趣了，就是。可能不是吧，但是我不太懂，就是反正就是这两天我其实挺郁闷的，嗯、啊，我这两天其实挺郁闷的，嗯、啊，就
就是我看到他官宣了，我其实有一点点难受。<咳>可以的，等会儿等会儿我给你我给你拉进去啊。可以好好谈恋爱，就是年轻人不在意这些东西嘛，就是说年轻的一辈不在乎这些东西，就是一个社交的一个东西吧，可能对于他们来讲嘛。但你要让我去做，我还是就是不自信嘛，就是这你也没有资本玩那个东西嘛，就是这，你有什么资本？就是这有一段时间有一个粉丝，就是有一个粉丝就是。就就就把我的那个，哎，小发财在不在了？小发财你在不在？胡大虎你还在不在？哎，不在了。前一段时间有有，呃，有一个，呃，好像还是国外的粉丝，然后那个就发了一些我的那个剧里的一些视频出来，啊、呃，发就是就是吃就是，等、呃、跟我回家，跟我回家的那个开开头，不是有一点点小的那个激动吗？然后他就、呃、发出来了，然后再加上平时我会。发那个就是可能健身的照片，他就弄了一个推特，然后他就搞得就像我自己的那个账号一样。然后就是因为我我那个是跟那个就是发财一起拍的，我觉得人家那个发人家是有有对象的，啊，我觉得就是特别生气，然后我就让他赶紧删了。然后把这个注销了，啊、嗯<咳>！一开始没注，没备注，后来他备注了，也可能他一直都是用英文备注的吧？他好像有一行英文，但我英文不太好嘛，就反正我就。我就挺生气的，我就让他把这个注销了，因为他还是粉丝。然后他就他注销之后，然后他在那个评论不是在那个就是签名上写着就是什么啊，一开始就什么备注非非本人，只是粉丝，但是现在不重要了之类的，反正就说了，就感觉挺伤他他的心的。但我其实对这种事儿吧，我觉得挺我也挺生气的。伤心就伤心吧，就是我不太喜欢别人以我的名义去注册什么。比如说，就是我听说快手上也有我的，呃，也有我的那个账号，但你说我能说什么呢？就快手上他不是我，但是他就是发。那你说我怎么办呢？你说我我怎么去管这种事儿呢？那万一你说就是快手这个账户发一些七七七乱七八糟的东西，你们以为是我，那怎么办呢？就是我就控制不了。那个哔哩哔哩是是我本人的号，但是是粉丝在经营，就是粉丝在上传，就是这个怎么理解呢？就是我授权，就是就对，对它属于授权，就是。我自己都没有去，就是管理这些账号，对，就是我，对，那个不是我，你说我我哪有那么多账号啊？没有时间整这些事儿。你比如说那个找粉丝借钱怎么办呢？就,就这种事儿没办法。抗拒这种事儿，但没办法。对对
找粉丝借钱，因为我觉得粉丝没有我有钱嘛，就是就是，对不对？呃，我我我觉得我的粉丝起码都是穷鬼，对吧？而且我觉得，你找别你找身边人借钱也就也就那么事了，你要找粉丝借钱，粉丝大嘴巴呀，这这这，你这个名声不就臭了吗？对吧？没必要的事儿，我都觉得。你粉丝一堆大款，我不可，我觉得不太可能吧。你们要相信，干直播的肯定比那个，这这粉丝都有钱，这。给大家说一说啊，这是看看你们的朋友有钱还是我的有我有钱啊？有后续吗？没有后续了，当然会出新的系列啊，年后年后会拍新的系列啊，不会去委屈自己。嗯，就就就没必要吧，我觉得就是你，我我会觉得就是你。就是这个事儿的价值是多大？什么系列？现在不确定啊，也不确定，就剧本没写完呢。虽然演员什么的剧本，剧本在写，演员不确定啊。会这么觉得，就是，嗯，大家，大家应该在身边人找吧，嗯，不要在网络世界上找找这些东西，就是你没什么用啊。你现实当中你得接触嘛，你就因为别人的长相，然后你就喜欢别人，我觉得这太不靠谱了。现实当中你起码你得看看他，他是不是那个就是驼背呀、啊，是不是就是。走路不抬脚啊，是不是就是就是这个鼻毛不修啊？就是你得看这些细节嘛，对不对？<咳>你在视频里你能看出个啥？<咳>对吧<咳>？身边没有资源，怎么一直咳嗽？是感染灰症？我这个不是感染后遗症，熟悉我的人都知道我已经咳了八九年了，这个是咳嗽性哮喘，啊、嗯，只要天冷就会咳嗽。身边没有资源，你要什么资源？我觉得就是你跟网红谈恋爱，我觉得就不太现实吧。就是就是，就，首先网红他不是你想象那么美好。再一点呢，就是，呃，他，就是，你凭什么？这这这，对不对？你凭什么？
吃饭的距离挺远的，我<笑>是的，我在。戴眼镜了，我有散光，嗯，但我今天我没戴镜片等会我要去那个配个眼镜，就是在这个镜框里边配。我那个前两天刚配的眼镜被我家狗给咬碎了。啊，好。等会儿我退出一下，我看看那个地址在哪里。有个帅哥，有个帅哥，有个帅哥。你看一下这个帅哥。有个帅哥，有个帅哥，有个帅哥，挺好的。<咳>行了，不给你们看了。<笑>挺好看，挺好看。<笑>是在几楼啊？没我好看、啊。我其实就就是喜欢戴眼镜的，我喜欢戴眼镜的那种，就是那种就是文质彬彬戴眼镜，然后皮肤白白的这种小可爱。哎，这个也行啊，就是。消费五百以上，这又怎么这么便宜啊？<笑>没有啦、啊，这个五式套餐是比较优惠的。啊，对对。你确定能吃饱？对，能吃饱的。你不够的话，可以再去加。好的，那我给我来一个三百九十八的这个。嗯、好、啊，好、啊嗯、是。等一会儿再上吧。啊，你朋友来了，我再问一下。好的，好的。好的，好的。嗯。他这个是单人餐的哈，就一套的是三九八单人餐。啊，就是两两两个，就是得对点两份，三三九八乘以二，对对啊，好，好，那我就觉得差不多是这个价格。对对对对<笑>如果你双人吃的话，我觉得还是不好好好好，我知道了，谢谢啊。操作一下。好。吃的好好，我我习惯就是来一些就是。环境比较特别的餐厅吃饭，就是我的爱好，就是这个真的是我的爱好。就是有的人可能习惯出去旅游，我不喜欢旅游，我习惯就是来这种就是就是看起来比较贵的这种餐厅，对，这是我的爱好，所以我在吃这块我不接受，啊、嗯，我不接受，就所以就是好像我就是就是很。很很很有钱，其实不是这样啊。
，其实就是就是爱好，就是爱好。你你通过这个，你比如说有的时候我会没有食欲，我会非常不喜欢吃饭，但是我要去贵的餐厅的话。我一定会吃，因为它贵，呵呵就是哪怕它不好吃，我也会吃下去。对，<咳>对，看起来呵呵没有没有没有没有。再给大家介绍一下，这个是阿玛尼，对，就就就就。但我这个，真要给大家介绍一下这个阿玛尼，对阿玛尼，就就就。好了啊。咱们咱们在餐厅里，咱们小点声啊，咱们不要特别爽朗的声音。对，招分饮料不好啊，咱们就是稍微小点声。头发白了一点，你不觉得我头发白的，就是其实，嗯，就不难看。有的人他其实就是上面白，我是两边白，我觉得还好，<咳>所以就没有办法就总染总染。没有走固定的风格，就是就是就是不想染，染太麻烦了。主要是深圳哪里啊？在深圳哪里？我现在在福田，嗯、呃，福田财富中心附近啊。黑芝麻能无法，就是这个，我觉得就是不行，就是就就这样吧。反正我觉得喜欢我的人应该也不是喜欢小正太才喜欢我，对吧？对吧？就是我觉得一般喜欢我的人一般都不会说，哎，喜欢小正太会喜欢我，我这种款。大直男，大直男，老板模样，喜欢我的韵味。男的没有说韵味啊，形容女的才会说韵味。喜欢品茶吗？什么喜欢品茶呀？这是人家餐厅配的茶。啊，看见喝茶就是喜欢品茶。喜欢什么类型的主播？我不喜欢主播。喜欢什么类型的主播？我不喜欢主播，我不会找主播的。嗯，我觉得我跟我，我应该会找一个跟我不太一样的人。找医生，对，这个点是吃饭的人，附近的那个附近的白领金领都出来吃饭了。我觉得来这个餐厅应该就是，呃，中午有客户，或者说就是就是月薪在五万块钱、三万块钱以上的，会在这边吃。吃一顿多少钱？吃一顿，吃一顿这个套餐的话就是四五百块钱一个人，嗯，四五百块钱一个人，因为他中午的餐和晚上的餐不一样，中午的餐稍微要便宜一百，晚上可能贵一百。
，我其实我就不节省的一个人，我说实在的，我是一个非常不节省的人，就是，呃，在物质这一块我是不节省。你要在精神上，我都会觉得说，<笑>对，我在，对，就是物质这一块我觉得就是。它是就是生活的组成部分嘛，对吧？就是你表面上你花，你花，你赚钱，然后你把它挥霍了，但是你说你赚钱干嘛呢？对吧？就你赚钱干嘛呢？对吧？而且我我经常冲动消费，当时会有点后悔，但是后来想想也就这么回事了。你干嘛呢？就是你能干嘛呢？对吧？就是你这个钱你留着能干嘛呢？他其实，你像我，呃，就是充充游戏啊，一百九十八，六呃六百四十八，就这种充法，我就在那块算，这样核算还是那样核算？但是你，他永远在出新的，你可能充完一个六四八以后，还会有一个六四八，然后特别诱人，然后你还会充，但是呢？充完了以后，我就不愿意玩了，就觉得没什么意思了。所以就是，我基本上玩游戏都是这样，所以我就不上瘾。精神上见一个爱一个。我觉得我觉得见一个爱一个是本本性吧，<笑>对吧？就是你谈恋爱，谈恋爱和你对别人心动是两回事啊。谈恋爱你需要经营，心动你就是一个一个过程啊，就是一个简单的一个情绪的东西。所以我觉得我经常会看别人心动，但是我心动的同时，我又不想付出。比如说，有的时候我对一个人有有好感，但我觉得不太会往床上发展，因为我觉得就只是心动就好，就是那个过程，就是那个心动，这个这个这件事情很美好，但你要上就往床上走的话，然后就是生活了，生活就是责任了，然后就是就我基本上都是对别人。就是放在心里，我喜欢他，然后他也会就跟他有下一步。我是这样的人，对，就是我有的时候我会沉沉沉溺于这种心理的喜欢，就不太会表达。嗯，跟芝麻不一样，我芝麻本来就跟我不一样。爱上别人算不算犯错？有对象时候爱上别人犯错？嗯，好，等会儿有一个那个高个子的一个男士，你就让他直接到这来找我就行啊。嗯。动情了，流流眼泪了。印象中你是个善小伙，所以我应该活在你的印象当中，是吧？真<笑>人出轨，肉体出轨，哪个不能接受？我觉得没必要出轨，就<笑>就对我来讲的话，如果说我觉得就是我已经到了出轨的一个状态的话，那我就直接就是分手就好了。因为我觉得就是我都不爱你了，那我我我喜欢上别人了，那我还拖着你干嘛？对不对？<笑>就我能对一个人动心了，那不分手干嘛呀？你还拖着干嘛呀？对不对？我就觉得没必要。你你让我就是精神出轨了哈，那我就会心里就会想着别人。那你拖着人家干嘛？你这不就，你这不就是，对不对
有可以有不舍不得吗？就是要很绝情吗？你做这个事情的时候，你有舍不得吗？我想，我想问一下，就是你在出轨的时候，你有想过你舍不得吗？你过后了，你在那块假装假装舍不得，这有什么用啊？就好比就是说你你。你犯罪了，然后你后来很很愧疚，但是你得为这个犯罪去付出一些责任呐、啊，你就享受不是那个承担一些法律的东西、啊，对不对？他<咳>什么不舍，我觉得那都那都假的呀，对吧？等你三十七岁时，我二十岁，这样你能接受<咳>？不太知道你在说什么。嗯<咳>，大家可以一起过。我在我在感情里边，我其实还是比较保守的。这这好比就是我可能会会在那个就是在那个就是微信上跟别人聊骚，但是呢。我要谈恋爱了，我就不会。就是我聊骚的话，就可能就是，如果他是我的男朋友的话，我我就我就会有点厌恶。就是你们能懂不？对，你们能懂不？就是聊骚的话，如果他是我的男朋友的话，我就会很厌恶。我不知道该怎么解释这个，我这个说法。就是我，就是我聊骚的对象，他可以骚，但是我我不希望我的男朋友就是对着别人骚，对，就是就是，嗯，对，就是这这这，对，就双标，嗯，双标，只能对我骚，对。你要是不骚的话，我觉得你不去。但是你要骚过劲儿了，我就觉得这样也不行。对，嗯，可以私信我啊。嗯，爱上不可能有结果的对象怎么办？爱上不可能有结果的，你愿意咋办咋办。我这个没办法，你都知道没有结果，你还爱。那你这个就是你自己的选择，这个就是你，你，你没有理性了，你没有理性我，我我劝你也没用啊，对不对？你都说不可能了，然后结果你还问我怎么办，那就说明你我我说啥你也不会管，因为不可能了，你也知道他不可能，对不对？我觉得土豆可能五十岁才会找对象相守下辈子。呃，我觉得我五十岁才会找下一辈子、下下半辈子的什么什么伴侣啊，是不是？我个人会觉得，我个人会觉得就是，我对自己的规划，我对自己的规划，其实我是想着四十岁的时候我要个孩子。一些一些方式去要一个孩子，然后，可能我觉得就是有了孩子以后，以我的个性的话，可能就不就是会也不能说完全不谈恋爱，可能我对感情的需求就会少很多，可能就是呃就是就是可能会更独立一些。这个独立不是财富独立，是生活独立。对，对，就是我可能，我觉得我要有孩子以后啊，可能不太会，嗯，不太会像现在，就是还是特别渴望有感情啊之类的。嗯，我现在其实都没有特别想渴望有感情。
现在有代孕，好不好？<笑>咱不不说那些东西啊，直播间里不不说这个词儿了啊，这个不太好，啊，就说的隐晦一点，能懂的就懂，懂不了就不就就不要讨论这个事儿，好吧？因为这个就就是咱们这个是不好的事儿啊。国国内还是不允许的啊，这个是不允许的。那我就觉得我现在都已经很毒了，就是已经就是会觉得说，就那么回事儿啊，对，就那么回事儿啊。到手了没有？我那个科科二没过。侧方位到，他侧方位停车没过。一个人挺好的。我我觉得人的精力是有限的呀，对吧？就是呃呃，会会感觉孤独吗？有一点，但是不是特别会。就比如说我，呃，我会有百分之十会觉得孤独，但是其实百分之九十其实都不太会。我觉得就是那个特定的那个情况下，我会感觉孤独，因为我生活当中事儿还蛮多的。我说实在，就就生活的这个，就你比如说你，你像我就,就做酒吧也好，然后就是。呃，拍剧也好，写剧本也好，然后包括就是现在又是处于一个就是，嗯，买房装修，然后就是很多事儿，其实七七八八都挺丰富的。包括现在我父母也被我接过来了，所以就是每天的事儿其实挺满的，所以我就不太会想感情的人。就那句话说的非常好，就是你的精力它其实就是有限的。你要是把它填满了的话，有些东西其实你就完全不会去碰了。我不知道你们能不能懂，就是你不会挤时间去谈恋爱了。呃，穿这套好看，这套这个阿玛尼奥，阿玛尼奥，这一个上衣啊，这一个上衣要三万二，我其实都是忍着痛去买的。这一个小外套三三万二，这裤子两万，加起来五万二，就这个一个破玩意儿。但是今年新款嘛，质感不同，嗯，没有，就是我也是第一次买这么贵的那个，就是对，对，第一次买这么贵的，因为就是喜欢。之前也没买过这么贵的，嗯，我之前也就是买几千块钱的东西。嗯、你是有钱人吗？我不是有钱人，嗯有钱人都说自己有钱，你那里冷吗？我是在深圳，你说冷不冷？<咳>呃，喜欢就会有欲望，一定要买。<咳>呃<咳>，我是看看需要吧，因为你像我，我一直都没有一件特别贵的西装，嗯，之前买西装也就是。几千块钱一套，那你就就我觉得其实要有一套贵的西装，嗯，所以就买了，嗯。一点没没任何问题，就是反正我也有场合穿嘛，对吧？对，是万象城买的，万象城那个。
品牌阿玛尼啊。定居深圳，对的，我是我最近，最近嗯、呃，两两年，哎，应该是一年前，一年前买的房，一，我这也不算房子，我这算公寓。啊、<笑>好呀好呀，你不是在广州吗？嗯。在深圳吗？这种问题别问我了，好吧？就是就我不知道该怎么回答。三年之后，图图我去找你，你去哪儿找我呀？<笑>我在一个城市，我都我都不确定在不在这边儿。天天就说这种话，我觉得挺挺不知道该怎么回答的啊。回去吗？我回去干嘛呀？那个执着，你跟我很熟吗？就是你，你跟我熟吗？你如果说你跟我熟的话，你应该知道我在这边已经定居了。如果不熟的话，你就别以一种老朋友的一个一个口吻跟我说话。我总觉得好像咱俩应该认识似的，但是你问的问题又又让我觉得你跟我不熟。看父母，我父母也在这边呢。<笑>我父母也在这边，啊、嗯，也在这边。老家哪儿的？老家那个黑龙江的。嗯。Hello， Hello， 我关直播。哎，你在直播呀？对对对对。这么。